சில நிமிடங்கள் குருமார் சன்னிதானம் அவர்கள் ஏற்புரை வழங்குமாறு அருளுரை வழங்குமாறு அவர்களை கேட்டுக்கொள்கின்றோம் மெய் என்பர்களே அருமை தாய்மார்களே சகோதரிகளே தியான பீடத்தினுடைய பக்தர் பெருமக்களே தொண்டர் பெருமக்களே அருமை பத்திரிகையாளர் பெருமக்களே புகைப்பட செய்தியாளர் பெருமக்களே காவல்துறையினரே இந்த ஆதீனத்தின் மீது பற்றி கொண்டிருக்கின்ற அருமை பெருமக்களே பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து திரண்டு வந்து நம்முடைய மதுரை ஆதீன குரு மூலவர் திருஞான சம்பந்த பெருமானுடைய விழாவிலே கலந்து கொண்டு தரிசித்து மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று கருதி வருகை தந்திருக்கின்ற அருமை பெருமக்களே அத்துணை பேரை நாங்கள் பாராட்டி ஆசீர்வதிக்கின்றோம் அருமையானது ஒரு நிகழ்விலே நம்முடைய அன்பிற்கும் நிரந்தர பாராட்டுதலுக்கும் ஆசைக்கும் உரிய எங்களுக்கு சிவபெருமான் பார்வதி தேவியார் கொடுத்த மிகப்பெரிய பரிசான சிறில சிறி பரமகம்ச நித்தியானந்த ஸ்ரீ ஞான சம்பந்த தேசிய பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் குருமகா சன்னிதானவர்களுக்கு குரு பூஜை தினமான ஜூன் ஐந்தாம் நாள் கனகாபிஷேகம் செய்ய வேண்டும் அதற்கான ஏற்பாடுகளை நான் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்று சொன்னார்கள் நாங்கள் சொன்னோம் எதற்கு கனகாபிஷேகம் எல்லாம் திருஞான சம்பந்த பெருமானுடைய புகழை இந்த உலகுக்கு எடுத்து செல்லவும் சைவ சித்தாந்தத்தை பரப்பவும் இந்த ஆதீனத்திற்கு சொந்தமான சொத்துக்களை இந்த ஆதீனத்திற்கு சொந்தமான தஞ்சை மாவட்டத்தில் இருக்கிற நான்கு ஆலயங்களுடைய திருப்பணிகளை சிறப்பாக கவனித்து முன்னேற்ற படித்தினாலே போதுமானது என்று நாங்கள் சொன்னபோது இல்லை இல்லை சன்னிதானம் கிட்டத்தட்ட தாங்கள் இந்த ஆதீனத்திலே திருவடி பதித்து இளவரசராக பேரரசராக கோலோச்சி நாற்பது ஆண்டுகள் நெருங்கி கொண்டிருக்கின்றது வேலையில் சன்னிதானம் மாற்றிய பணிகளை எல்லாம் நியூஸ் கட்டிங் பேப்பர் மூலமாக ஒரு நூறு நியூஸ் கட்டிங் ஃபைல் ஒரு நானூறு ஆல்பம் இவைகள் மூலமாக நான் பார்வையிடுகிற போது இந்த சமுதாயத்திலே எந்த துறையிலும் கருத்து சொல்லாமல் தங்கள் இல்லை தமிழகம் முழு முழுவதும் நீங்கள் வளம் வந்திருக்கிறீர்கள் பல்வேறு அவர்கள் சுட்டி காட்டுவதைப் போல உலகம் முழுவதும் தாங்கள் சென்று அமெரிக்கா இங்கிலாந்து பிரான்ஸ் சைனா ஹாங்காங் மலேசியா சிங்கப்பூர் இப்படி இந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் பல முறை சென்று தாங்கள் ஆற்றியிருக்கிற பணிகள் இந்த சமுதாயத்துக்காக தமிழ் சமுதாயத்துக்காக சைவ சமயத்திற்காக சைவ சித்தாந்தத்தினுடைய நெறிமுறைகளை உலகத்திற்கு எடுத்து செல்வதற்காக தங்கள் ஆற்றிய பணிகள் ஏராளம் ஏராளம் இந்த ஆதீனத்தை முன்னேற்றுவதிலே தாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி தாங்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் சோதனைகள் வேதனைகள் இவைகளெல்லாம் ஏராளம் ஏராளம் அத்தனையும் தாங்கி நீங்கள் சாதனை படைத்திருக்கிறீர்கள் அந்த சாதனையின் காரணமாக மாத்திரமல்ல 
உங்களுடைய உறுதி யான உள்ளம் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது என்கின்ற வகையிலே இந்த கனகாபிஷேகத்தை நடத்த வேண்டும் என்பது மாத்திரமல்ல இப்படிப்பட்ட உறுதியான உள்ளம் தங்களுக்கு இருப்பது என்பது மிக அரிதான ஒன்று எதுவரையினும் அஞ்சாமல் இருந்து அஞ்சுவது யாதொன்றும் இல்லை அஞ்ச வருவதும் இல்லை நாமார்க்கும் கொடியெல்லாம் நம்மனை அஞ்சோம் என்று சொன்னதைப் போல தங்கள் ஆற்றுகின்ற பணிகளை நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் வியந்து போகிறேன் என்னுடைய கணக்குப்படி தாங்கள் நிச்சயமாக நூறாண்டு காலத்திற்கு மேல் வாழ்வீர்கள் என்றெல்லாம் அவர்கள் தங்களுடைய நல்ல எண்ணத்தை விருப்பத்தை ஆழமாக சொன்னார்கள் That is in the hands of the Almighty Lord Shiva and Bharati Devi. Because we have come to this earthly world with an impartial judgment of the Almighty for what we have been doing before in our previous births. Our profession, our bodily structure, our educational qualification, our parents, our tenure of life, our maturity and wisdom, these are all given only by the Almighty God. What do you say? What do you say? What do you say? You say, 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 பழமையான அந்த ஆதீனத்திலே இருநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு குறுமுக ஆசனிதானங்கள் அருளாட்சி செய்து வந்திருக்கின்றார்கள் அத்துணை பேரும் பல்வேறு வகைகளிலே சிறப்பு பெற்றவர்கள் என்பது மாத்திரமல்ல ஆற்றல் மிக்கவர்களாக ஞானம் மிக்கவர்களாக தெளிவு மிக்கவர்களாக பேச்சாற்றல் மிக்கவர்களாக துணிவு மிக்கவர்களாக அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது மாத்திரமல்ல போர்க்குணம் படைத்தவர்களாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள் எனவே நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்தோம் இப்படிப்பட்ட இந்த பேடத்திலே இவ்வளவு அரிய பெரிய ஆற்றல் மிக்க ஞானிகள் அமர்ந்திருந்த இந்த பேடத்திலே எங்களுக்கு பிறகு ஒரு சரியான தகுதியான ஒரு நபர் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் மனதிலே எண்ணினோம் பிரார்த்தனையும் செய்தோம் ஆனால் சிவபெருமான் திருஞான சம்பந்த பெருமானை விட்டு விடுவாரா என்ன எனவே நாங்கள் என்ன விரும்பினோமோ என்ன பிரார்த்தனை செய்தோமோ அதற்கு தகுந்த தகுந்தபடி ஒரு ஆற்றல் மிக்க போர்க்குணம் படைத்த ஞானம் மிக்க தெளிவு மிக்க உறுதி மிக்க எழுச்சி மிக்க உணர்ச்சி மிக்க உணர்வு மிக்க ஒரு நல்ல இளைஞரை எல்லாம் வல்ல சிவப்பு பெருமாள் எங்களுக்கு தந்திருக்கின்றார் அது மாத்திரமல்ல மிக சிறப்பான அம்சம் என்னவென்று சொன்னால் நாங்கள் எப்போதுமே மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கருதுபவர்கள் பிறரையும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று கருதுபவர்கள் எல்லோரிடத்திலும் சகஜமாக பழகக்கூடிய அன்போடு விசாரணை செய்யக்கூடிய அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அவர்களை விசாரித்து அப்பா என்ன செய்கிறார்கள் அம்மா என்ன செய்கிறார்கள் உடன்பிறந்தவர்கள் எத்தனை பேர் உங்கள் சொந்த ஊர் எது என்ன படுத்திருக்கிறீர்கள் என்றெல்லாம் விசாரிக்கக்கூடிய பண்பு நல நீங்களுக்கு உண்டு நன்றாக நகைச்சுவையோடு பேசக்கூடிய பண்பு எங்களுக்கு உண்டு அதே பண்பு நல நம்முடைய நித்தியானந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகளுக்கு இருக்கிறது என்பதுதான் சிறப்பான ஒன்று இன்னும் சொல்ல போனால் இஸ் லிவிங் வித் ஏ ஜாலி டைப் என்று சொல்லலாம் ஒரு பெரிய அந்த அணுகுமுறையானது அவர்களுடைய சிரித்த முகம் எப்போதும் சிரித்துக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் 
எவ்வளவு துன்பங்கள் வந்தாலும் கூட அதை பொருட்படுத்தாமல் அதை சிரித்து கொண்டே இறைவனை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டே அவர்கள் பழகுகிற விதம் இருக்கிறது அது மிக பிடித்தமான ஒன்றாக எங்களுக்கு போய்விட்டது அது மாத்திரமல்ல ஆதீனங்கள் என்பவர்கள் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் அடிக்கடி சுட்டி காட்டுமாறு போல பதினெண்டு ஆதீனங்கள் உண்டு பதினெட்டு ஆதீனங்கள் தமிழகத்திலே உண்டு ஆனாலும் இப்போது இருப்பது நான்கு ஆதீனங்கள் தான் பெரிய ஆதீனங்களாக செல்வாக்கு மிக்க ஆதீனங்களாக செல்வம் படைத்த ஆதீனங்களாக சமுதாயத்தை பார்த்து பழகுகின்ற ஆதீனங்களாக இருப்பவை நான்கு ஒன்று மதுரை ஆதீனம் இன்னொன்று தருமபுரம் ஆதீனம் திருவாவடுதுறை ஆதீனம் குன்றக்குடி திருவண்ணாமலை ஆதீனம் மடங்களிலே பெரிய மடம் சைவ மடம் திருப்பரந்தால் காசி மடம் ஆனால் எல்லா ஆதீனங்களையும் மிஞ்சக்கூடிய வகையிலே எங்களுக்கு ஒரு வாரிசு கிடைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அது நாங்கள் செய்த புண்ணியம் நாங்கள் செய்த தவம் திருஞான சம்பந்த பெருமான் ஆற்றிய தமிழ் பணி சைவ பணி சமுதாய பணி யார் என்ன எதிர்ப்பு செய்தாலும் அதை சிரித்து கொண்டே வரவேற்கிற வி வில் வின் அப்படி கிரேட் ஸ்ட்ரகிள் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே அவருடைய உள்ளம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் நாங்களே போர்க்குணம் படைத்தவர்கள் அந்த போர்க்குணத்தோடு ஜாடிக்கேத்த மூடியாக அவர் விளங்கிட்டு நாங்கள் என்ன கருதுகிறோமோ அதையெல்லாம் நிறைவேற்றக்கூடிய நல்ல பண்பு நலன் உள்ளவராக அவர் எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறார் என்பது மாத்திரமல்ல அருமை பெருமக்களே இன்னும் தெளிவாக சொல்ல போகிறார் சிறி நித்யானந்தா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஹம்பிள் அண்ட் நோபிள் என்று சொல்லலாம் அதுதான் சிறப்பு சாதாரணமாக ஒரு மனிதன் ஒரு பத்தாண்டு காலத்திற்குள்ளேயே ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் பக்தர்களை தன்னுடைய அணியிலே சேர்ப்பது என்பது உலக நாடுகள் முழுவதிலும் உள்ள மக்களை தன்னுடைய சீடர்களாக தங்களுடைய பாலவையர்ஸாக சேர்ப்பது என்பது மிகவும் அரிதான ஒன்று ஆனால் அவருக்கு பத்து ஆண்டுகளிலே மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்பை அவர் நிறுவியிருக்கிறார் பெங்களூரிலே தியானபீடம் நித்யானந்த தியானபீடத்தை அமைத்திருக்கிறார் ஐநூறு நூல்களுக்கு மேல் எழுதியிருக்கிறார் இன்னும் சொல்லப்போனால் இஸ் எ வெரி குட் ஆரக்டர் போத் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ஒரு இஸ் அண்ட் ஸ்பீக்கர் இன் இங்கிலீஷ் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது விவேகானந்தர் சொன்னதை போல இஃப் ஐ கேன் ஹாவ் ஹண்ட்ரட் மெட்ராசிஸ் ஹாவ் ஆஃப் தி அமெரிக்கா கேன் பி ஒன் இன் டென் இயர்ஸ் என்று சொன்னால் அதே போல இப்படிப்பட்ட இளைஞர்கள் எங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் நூறு இளைஞர்கள் கிடைப்பார்கள் யாரால் இந்த உலகத்தினுடைய பாதி பகுதியை நாங்கள் பத்து ஆண்டுகளில் வென்று விடுவோம் என்று நாங்கள் இன்றைய தினம் சொல்லுகிறோம் அந்த அளவிற்கு ஒரு பெரிய ஆற்றல் அவருக்கு இருக்கிறது மாத்திரமல்ல இரவையும் பகலாக்கி சிந்தனை செய்யக்கூடிய எந்த நேரத்தில் என்ன சிந்தனை செய்வார் என்ன ஒரு முடிவு எடுப்பார் எதை செயலாற்றுவார் என்பது நமக்கு தெரியவில்லை என்பது மாத்திரமல்ல அவருடைய கண்கள் அவருடைய சிந்தனைகள் என்ன நினைக்கிறார் என்பது பிறரை அறியவே முடியாது அந்த அளவிற்கு ஒரு பெரிய சிந்தனை வெறும் பேச்சு மாத்திரமல்ல செயல் வீரராக இருக்கிறார் இஸ் குயிக் இன் திங்கிங் குயிக் இன் ஆக்ஷன் என்று சொல்லலாம் அந்த அளவிற்கு இஸ் ஹேவிங் நோபிள் தாட்ஸ் என்று சொல்லலாம் அந்த அளவிற்கு அவருடைய ஆற்றல் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அருமை பெருமக்களே அவருக்கு எல்லாம் வல்ல சிவபெருமான் கொடுத்த மிகப்பெரிய பரிசு எளிமை பண்பு நலன் நகைச்சுவை இன்னும் சொல்ல போனால் தெளிவாக சொல்கிறோம் நாங்கள் எப்படி மனதில் பட்டத்தை வெளியிலே சொல்லுகிறோமோ அதுபோல நித்யானந்தா அவர்கள் 
மனதில் பற்றதை அப்படியே பேசக்கூடியவர்கள் ஒளிவு மறைவு என்பதே அவருக்கு கிடையாது ஆனால் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் தமிழ்நாட்டிலே ஆதீரங்களிலே இவரை போல ஒரு ஆஜானு பாகுவான குருமகா சன்னிதானத்தை யாரும் பார்க்க முடியும் நாங்கள் அடிக்கடி சுட்டி காட்டுவது உண்டு இந்த நான்கு ஆதீனங்களிலே உயரமான சன்னிதானம் மதுர ஆதீன சன்னிதானம் நான் ஒருவன் தான் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தோம் ஆனால் எங்களை விட உயரமானவராக ஆறு புள்ளி இரண்டு அடி உயரம் இதையெல்லாம் சன்னிதானம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் எதை வேண்டுமானாலும் பத்திரிகையாளர் எழுதிட்டும் அதை பற்றி கவலைப்படவில்லை ஏனென்று சொன்னால் அவர் எழுதாத என்ன கருத்து இருக்கிறது எல்லாமே எழுதிவிட்டார்கள் ஆனால் உண்மையிலே பார்க்க போனால் ஒரு சில வார பத்திரிகைகள் அப்படி எழுதுகின்றனவே தவிர மொத்தத்தில் தமிழகத்தில் இருக்கிற தொலைக்காட்சிகள் தமிழகத்தில் இருக்கிற தினசரி பத்திரிகைகள் எல்லாமே சிறந்தவைகள் உயர்ந்தவைகள் எல்லா நிருபர்களும் உயர்ந்தவர்கள் சிறந்தவர்கள் ஆற்றல் மிக்கவர்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் நிருபர்கள் அனைவரும் தமிழ் என உணர்வு படைத்தவர்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் தமிழா தமிழனாக இரு தமிழா இன உணர்வு கோள் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே அவர் செட்டியாரா அவர் ரெட்டியாரா அவர் முதலியாரா அவர் நாடாரா அல்லது வன்னியரா அல்லது அகமுடையாரா அல்லது தேவரா மரவரா அல்லது சேர்வையா அல்லது பிராமணனா அல்லது ஐயங்காரா தாழ்த்தப்பட்டவரா அல்லது வேறு எந்த இனம் இருக்கிறது எந்த இனமாக இருந்தாலும் நாம் அனைவரும் தமிழர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே கர்நாடகத்திலே வாழ்கிற மனிதர்களாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு சகோதரர்கள் சகோதரிகள் ஆந்திராவிலே வாழ்கிற மக்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் எங்களுக்கு சகோதர சகோதரிகள் அவர்கள் கேரளாவிலே வாழ்கிற மக்களாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு சகோதரர்கள் சகோதரிகள் காரணம் என்ன என்று சொன்னால் ஆலார் த சில்ட்ரன் ஆஃப் ஒன்லி அன்மைட்ரி காட் எல்லோருமே ஆண்டவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கின்றோம் நாம் அனைவரும் சகோதர சகோதரிகளாக இருக்கின்றோம் என்பதுதான் நம்முடைய சைவ சமய தத்துவமாக இருக்கிறது அந்த வகையிலே பார்க்க போனால் நம்முடைய நித்யானந்தா அவர்கள் காணுகிற கனவுகள் என்பது மாத்திரமல்ல அருமை பெருமக்களே நாங்கள் என்ன கருதினோமோ அந்த கருத்து எங்களுக்கு வலுப்பட்டிருக்கிறது என்ன வலு என்று சொன்னால் அவருக்கு பணபலமும் இருக்கிறது ஜனபலமும் இருக்கிறது ஆன்ம பலமும் இருக்கிறது அப்படியானால் இதை வைத்து எவ்வளவு தூரம் இந்த சமுதாயத்துக்காக இந்த சமுதாயத்துக்காக இந்த ஒற்றுமைப்பட்ட வழக்கிற்காக நாம் பாடுபட முடியும் என்பதை நீங்களே கணித்து கொள்ளலாம் அந்த அளவிற்கு முப்பது வயதிற்குள் இவ்வளவு பெரிய ஆற்றலை எவரும் இதுவரை பெறவே இல்லை அருமை பெருமக்களே இந்த முப்பது வயதுக்குள்ளே இப்பொழுது அவர்களுக்கு முப்பத்தி நாலு வயதாகிறது முப்பத்தி நாலு வயதிற்குள்ளே இவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் இவ்வளவு பெரிய சிந்தனை இவ்வளவு பெரிய உழைப்பு இவ்வளவு பெரிய தியாகத்தை யாராலும் நிறைவேற்றியிருக்க முடியாது என்பது மாத்திரமல்ல அருமை பெருமக்களே இது இருக்கெல்லாம் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் எல்லாம் வல்ல சிவபெருமான் பார்வதி தேவியார் நாங்கள் என்ன கருதுகிறோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக சொல்லுகிறோம் அவர்கள் தியான பீடத்திலே இருக்கிறார் என்று சொன்னால் தியான பீடத்தை நிறுவி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் ஏற்கனவே சுட்டி காட்டியபடி ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் பேரை தன்னுடைய பக்தர்களாக கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர்கள் இவ்வளவு காலம் வாழ்ந்தது என்று சொன்னால் மதுரை ஆதீனத்திற்காகவே அவர்கள் எல்லாம் வல்ல இறைவனால் படைக்கப்பட்டிருக்கிற ஓடு ஓடி போய்விட்டார்கள் நேற்று மதுரையிலே ஆர்டிஓ கூட்டம் ஒன்று நடந்தது 
மதுரை யாதியன மீட்பு குழு அவர்களை அழைத்திருக்கிறார்கள் இந்த மதுரை யாதியன பாதுகாப்பு குழு என்று அதிலே நம்முடைய உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த இருவரையும் சேர்த்து அவர்கள் ஆர்டிஓ விசாரணை செய்தபோது சொல்லியிருக்கிறார்கள் நீங்கள் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் மதுரை யாதீனத்தை எதிர்த்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி போராட்டம் நடத்தி இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை உருவாக்க கூடாது ஓராண்டு காலம் நீங்கள் அந்த பக்கமே போகக்கூடாது என்று சொல்லி கையெழுத்து வாங்கியிருக்கிறார்கள் இது எவ்வளவு பெரிய வெற்றி என்பதை பாருங்கள் அது மாத்திரமல்ல நீதிமன்றங்களிலே கூட பல வழக்குகள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு விட்டன இதுவெல்லாம் எதற்காக சுட்டி காட்டுகிறோம் என்று சொன்னால் இன்னும் வழக்கு போட்டவர்கள் வழக்கு போட நினைப்பவர்கள் நிச்சயமாக தோல்வியை அடைவது உறுதி என்பதை நினைத்தில் சுட்டி காட்டுகிறோம் ஏனென்றால் தெரிஞ்சான சம்பந்த பெருமான் மீது மோதியவர்கள் உருப்பட்டதாக வரலாறு இல்லை பிகாஸ் த செயின் திருஞான சம்பந்தர் இஸ் நாட் ஓன்லி என் ஆர்டினரி மேன் இஸ் அ செயின்ட் இஸ் அ சேஜ் இஸ் அ சோஷியல் ரிஃபார்மர் இஸ் அ ரீஜுவனிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய வகைகளை இருக்கின்ற காரணத்தினால் நல்ல உள்ளங்களை வள்ளுவன் சொன்னதை போல பெரியாரை பேணாது ஒழுகின் பெரியாரால் பேராக இடும்பை தரும் அருமை பெருமக்களே குறுகிய கால வாழ்க்கை ஆற்றல் அறிவு அழகு கவர்ச்சி ஞானம் இவைகளெல்லாம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம்தான் இளமை என்பது சின் நாட்களில் சிதைந்துவிடும் ஒரு பேரரசு எனவே எத்தனையோ பேரை நாம் பார்க்கின்றோம் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எத்தனை ஆண்களை பார்க்கிறோம் அவ்வளவு பெர்சனாலிட்டியாக இருந்திருக்கிறார்கள் அவ்வளவு கவர்ச்சியாக இருந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இப்போது பார்த்தால் அந்த கவர்ச்சி எங்கே போய்விட்டது அந்த அழகு எங்கே போய்விட்டது அந்த உணர்வுகள் அந்த முகத்தில் இருந்த பொலிவு எங்கே போய்விட்டது என்று எண்ணி பார்த்தால் எங்கேயோ போய்விட்டது இப்போ அப்படி இருந்தவன் இப்படி ஆகிவிட்டேனா என்று சொல்லக்கூடிய வகையிலே அவருடைய வாழ்க்கை ஆகிவிட்டது என்று சொன்னால் அருமை பெருமக்களே நிலையாமையை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் the whole world is divided into two parts one is mortality and another one is immortality mortality belongs to the human beings immortality belongs to the almighty god yenave kadavulai patti sindhane manidane patti sindhane namakku vendi enbadai inda nerathile chutti kaatta perumbirum maatramalla arumai perumakkale idhu dhaan inda மக்களை சந்திப்பது தான் நம் மக்களிடத்தில் கலந்து உரையாடுவது தான் நமக்கு சிறப்பான ஒன்று உங்களை திருத்தி படுத்துவதில் தான் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இருக்கிறது உங்களை சந்திப்பதில் தான் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இருக்கிறது உங்களை ஆசீர்வதிப்பதில் தான் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் சுட்டி காட்டுகிறோம் இவ்வளவு பெரிய ஆர்வம் இவ்வளவு பெரிய பக்தி இவ்வளவு பெரிய எழுச்சி இவ்வளவு பெரிய உணர்ச்சி எங்கிருந்து வந்தது என்று சொன்னால் உங்கள் அனைவருக்கும் எல்லாம் அல்ல இறைவன் கொடுத்த மிகப்பெரிய பரிசு அருமை பெருமக்களே எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் எந்த ஒரு காரியம் வெற்றி பெற்றாலும் அது எல்லாம் அல்ல சிவபெருமானுடைய ஆணை கருணை என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது நீங்கள் நன்றாக நினைத்து பாருங்கள் ஒரு மாத காலத்திற்கு முன்னதாக இதே ஒடுக்கத்திலே மதுரை ஆதின ஒடுக்கத்திலே இப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டம் நடக்கும் என்று நீங்கள் நினைத்திருப்பீர்களா கனவு கண்டிருக்கிறீர்களா ஏன் இந்த செய்தியாளர்கள் கூட கனவு கண்டார்களா யாருடைய கையில் இது இருந்தது என்று சொன்னால் த எவ்ரி திங் இஸ் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் தி லார்ட் ஷிவா பிகாஸ் தி ஹவ் ஆல்ரெடி டோல்டு யூ தட் லார்ட் ஷிவா இஸ் அ என்ஜினியர் ஆஃப் என்ஜினியர்ஸ் இஸ் ஆர்கரட் ஆஃப் ஆர்கரட்ஸ் இஸ் அ பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் இஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட் இஸ் த குருமகாசனிதான குருமகாசனிதான் இஸ் ஆரினால் ஆல் பவர்ஃபுல் அல் மைட்டி ஆமினி சைன் ஆமினி பட்டன்ட் அண்ட் ஆமினி பிரசன்ட் எல்லாமாக இருக்கிறார் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார் எங்கும் நீக்கமுற நிறைந்திருக்கிறார் அந்த இறைவன் இந்த உலகத்தை 
எல்லா வகைகளிலும் காப்பாற்றுவார் எல்லா வகைகளிலும் நலம் தருவார் எல்லாம் நம்முடைய ஆதீன குருமூலவர் விரும்புகின்றபடி எல்லோரும் மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழ வேண்டும் என்பது மாத்திரமல்ல எங்களுடைய வாரிசாக தேர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய நித்யானந்தவர்கள் நல்ல உடல்நலத்தோடு பல்லாண்டு 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 அவர் வாழ வேண்டும் இந்த சமுதாயத்திற்காக நிறைய தொண்டு செய்ய வேண்டும் இந்த ஆதீனத்திற்காக தொண்டு செய்ய வேண்டும் உலக நாடுகள் முழுவதும் அவர் சென்று எப்போதும் சென்று கொண்டு தான் இருக்கிறார் அந்த உலக நாடுகள் முழுவதும் இன்னும் எழுச்சி பெறத்தக்க வகையிலே இந்த சமுதாயத்துக்கு அவர் பணியாற்ற வேண்டும் அதற்கு எல்லாமல்ல எம்பெருமான் அருள் பாலிக்க ஒன்று பிரார்த்தித்து உங்கள் அத்துணை பெயர்களை பாராட்டி ஆசீர்வதிக்கின்றோம் எங்களுக்கு அவர் செய்திருக்கின்ற இந்த கனகாபிஷேகம் திருஞான சம்பந்தருக்கு செய்த கனகாபிஷேகம் அவர் செய்திருக்கின்ற இந்த கனகாபிஷேகம் சிவபெருமான் பார்வதி வேருக்கு செய்த கனகாபிஷேகம் அந்த கனகாபிஷேகம் அவர்களுக்கு உரித்தானது இந்த கனகாபிஷேகம் அவர்களுக்கு உரிமையானது இந்த கனகாபிஷேகம் அவர்களுக்கே சென்று சேர்ந்திருக்கிறது என்பதை சொல்லி அத்துணை பேரையும் பாராட்டி ஆசீர்வதிக்கின்றோம் இறுதியிலே வெற்றி பெற்று ஒரு உலகத்துக்கு அரும்படி ஆற்றுவார் இது சிவபெருமானுடைய ஆணை என்பதை சொல்லி மீண்டும் மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதித்து அவருக்கு நம்முடைய நல்லாசைகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இப்பொழுது நாம் எல்லோரும் மீனாட்சியம்மன் ஆலயத்திற்கு சென்று அங்கிருந்து திருஞான சம்பந்தரை வெள்ளி தேரிலே நம்முடைய ஆதீனத்திற்காகவே மருதுபாண்டியர்கள் செய்தளித்த வெள்ளி தேரிலே எழுந்தருள வைத்து வீதி உலாவாக வருவோம் அதற்காக நாம் செல்வோம் ஆதீனத்திலே அமைப்பதற்காக மருதுபாண்டியருடைய உருவத்தை எடுத்து வந்திருக்கிறார்கள் அகமுடைய பேரவையினர் அவர் குருமா சன்னிதானம் அவர்களிடம் அளிப்பார்கள் ஆதீனத்திலே வள்ளலார் மருதுபாண்டியர்கள் முத்துராமலிங்க தேவர் போன்றோருடைய திருவுருவம் மட்டுமல்லாது சிலையும் அமைப்பதற்காக முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் நல்லா இருப்பீங்க நல்லா இருக்குங்க ஆனந்தமா இருக்கு நல்லா இருக்கு